ደስ ማመን የጦር አዛዦቹ መሆኑ ጉዳዩን በጨለታ የተመለከቱት የዞኑና የከተማው ባለስልጣኖች ህግን ይጥራው እንዲጠየቁ አግድኛውን የፈጸሙ የመንግስት አጣቂዎችም ተለይተው ባስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ አጥቀን ጠይቃለን ዛሬ መኢአድና ሰማያዊ ፓርቲዎች በጋራ የሰጡትን ጋዜጣዊ መግለጫ በንባብ ያሰሙት የሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ አቶ አበበ አካሉን ድምጽን የሰማነው ዝርዝሩን በእለቱ አብይ ራስ እናቀርባለን በከፊል በከፊል ተዘግቶ የነበረው የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት መስሪያ ቤት ትላንት ማታ ተከፍቷል ዲሞክራት የህግ ወሰኛ ምክር ቤት አባላት የመንግስቱ ስራ እንዲቀጥል የሚያስችለውን በቂ የድጋፍ ድምጽ ምስጣቸው ነው ተጠጓግሎ የነበረው የመንግስት ስራ መቀጠል የቻለው ሁሉ ዘገባውን በመስሄ ክፍለጊዜ እናቀርባለን ለምሽቱ ካሉን የዓለም ዜናዎች ውስጥ አዲስ አበባ ላይ ተሰባስበው የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገሮች አምባሳደሮች ኮሚቴ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት በቅርቡ አፍሪካን አስመልክቶ የሰነዘሩትን የሚያወክ ረቂቅ ያቋም መግለጫ ማዘጋጀታቸውን የተመለከተ ዜና አለ የዩናይትድ ስቴትስ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጄፍ ሴሽንስ የአቃቤ ህግ ሮበርት ሙለር ቢሮ ቀርበው ባለፈው ሳምንት ቃላቸው መስጠታቸውን የፍትህ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አረጋግጠዋል የሚሉትና ሌሎችም አሉ። እና አስተልን እንደምና መሻችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሌሎች በርከት ያለው ወጣይ ዘገባዎችና ቅንብሮችን አክለን ዛሬ ማክሰኞ ጥር 14 2010 ዓመተ ምህረት አስተናጋጆች አሉ አቀበደና ቆንጅታ የነን ፕሮግራማችንን የምትመራው ብርሃን ኃይሉ ነች የስርጭት መሐንዲሱ ኦድሬስ ሬገስ እስካራሳ ድረስ አብረናችሁና መሻለን በቅድሚያ የምሽቱ ያለም ዜናዎች አዲስ አበባ የተሰባሰቡት የአፍሪካ ህብረት አባላ ሀገሮች አምባሳደሮች ኮሚቴ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በቅርቡ አፍሪካ ላይ የሰነዘሩትን የሚያወግ ዝረቂ አቋም መግለጫ አዘጋጅቷል። ፕሬዝዳንቱ የአፍሪካ ሀገሮች ገለጹበትን የደሃደሃ የሚላን ድምጣ ያለው ጸያፍ አነጋገር አክብሮ ተጎድሎ መሆኑን መግለጫው አትቷል። በተለይም የፊታችን ሁድ የሚጀምረው የአፍሪካ አሜሪካዊ ጉባኤ በትራምፕ አስተያየት ላይ ተመሳሳይ አቋም ካንጸባረቀ አንድምታው የሰፋ ነው ተብሏል ስክንድርፊው ዝዝሩን ይዟል ከኒውዮርክ እስከ አዲስ አበባ ከተባበሩት መንግስታት እስከ አፍሪካ ህብረት ዶናልድ ትራምፕ የአፍሪካ ሀገሮችን ለመግለጽ የተጠቀመበት አነጋገር አስተያየት እየጋበዘ ነው ትናንት ስብሰባ የጀመሩት በአፍሪካ ህብረት የሀገሪቱ አምባሳደሮች ኮሚቴም ይህንን የትራምፕ አስተያየት የተመለከተ ረቂቅ ያቋም መግለጫ አዘጋጅቷል በዚህ መሰረት ኮሚቴው የደሃደሃ የሆኑ የሚል እንደምታ ያለውን የዶናልድ ትራምፕ አገላለጻው ገዟል አገላለጹ አክብሮት የጎደለውና ተገቢ ያልሆነ ነው ብለዋል አምባሳደሮቹ በአዲስ አበባ የተካሄደ ያለው የአፍሪካ ህብረት አምባሳደሮች ስብሰባ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ብሎም ለመሪዎቹ ጉባኤ መንደርደሪያ ነው በተለይ የፊታችን ሆድ የሚጀመረው የመሪዎቹ ጉባኤ ተመሳሳይ መልእክት የሚያስተላልፍ ጠንክር ያላቋም የሚያንጸባርቅ ሆነ ሰፋ ያለ እንደምታ ይኖረዋል የጉባኤያቸው ዋነኛ መልእክት በሙስና ላይ የሚካሄደውን ትግል ማሸነፍ የሚል ቢሆንም ይህንን የመሳሰሉ ወቅታዊ ጉዳዮችና የሀጉሪቱ የጸጥታ ችግሮችም ትኩረት ሊያገኙ ይችላሉ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስክንድር ፍሬዮ ከአዲስ አበባ ስክንድርንና መሰግናለን የዩናይትድ ስቴትስ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጄፍ ሴሽንስ ባለፈው የ2016 ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የሩሲያን ጣልቃ ገብነት ጉዳይ ለሚመረምረው ለልዩ አቃቤ ህግ ሮበርት ሙለር ቢሮ ባለፈው ሳምንት ቀርበው ቃላቸው መስጠታቸውን ዛሬ የፍትህ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አስታውቀዋል ሊዩ መርማሪ ሮበርት ሞለር የሩሲያን ጣልቃ ገብነትና ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዋይት ሃውስን ከተረከቡበት ጊዜ ወዲ ፍትህን የማደናቀፍ ተግባር ፈጽመው እንደሆነ ምርመራ ያያዙ ሲሆን ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ባወጣው ዘገባ እንዳለው የሳቸው ቢሮ ጄፍ ሴሽንስን በርካታ ሰዓታት ወስዶ ነው ቃላቸውን የተቀበላቸው የፍትህ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኢያን ፕራየር የኒውዮርክ ታይምስ ሪፖርቱን ለቪኦኤ ያረጋግጠዋል ከዚያ በላይ ለመናገር ግን ፈቃደኛ አልሆኑ ፕሬዝዳንት ትራምፕ የቀድሞውን የኤፍቢአይ ማለት የፌደራል ምርመራ ቢሮ ዲሬክተር ጄምስ ኮሚን ማባረራቸውን ተከትሎ ሮበርት ሙለር ምርመራውን ከጀመሩ ካለፈው ግንቦት ወርወዲ የትራምፕ ካቢኔ አባል ቃል ሲቀበል የሳቸው ቢሮ ሴሽንስ የመጀመሪያ መሆናቸው ነው የቀድሞው ኤፍቢአይ ዲሬክተር ኮሚ ባለፈው ሰኔ ወር ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ኮሚቴ ፊት ቀርበው 
በሰጡት ቃል በቀድሞው የብሔራዊ ጸጥታ አማካሪ ማይክል ፍሊል ላይ የተከፈተው ምርመራ እንዲቆም ፕሬዝዳንቱ ጠይቀውኝ ነበር ማለታቸው ፕሬዝዳንቱ ፍትህ አደናቀፈ ወይ የሚለውን ጥያቄ ማስነሳቱ ይታወሳል የልዩ አቃቢ ህጉ ሮበርት ሙለር ቢሮ በይፋ አይናገረው እንጂ በፍትህ ማደናቀፉ ጉዳይ ላይ ክትትል መያዙ በስፋት ይታመናል በከፊል ተዘግቶ የነበረው የዩናይትድ ስቴትስ የመንግስት መስሪያ ቤት ትላንት ማምሻው ላይ ተከፍቷል የዲሞክራት የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት አባላት የመንግስቱ ስራ እንዲቀጥል የሚያስችለውን በቂ የድጋፍ ድምጽ በመስጠታቸው ነው ተስተጓጉሎ የነበረው የመንግስት ስራ መቀጠል የቻለው የሪፐብሊካን አመራር ደግሞ የኢሚግሬሽን ጉዳይ እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጥር እስከ የካቲት ስምንት ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ለድምጽ መስጠት የሚቀርብበትን ቃል በመግባታቸው ነው የፌደራሉ መንግስት በጀት እንዲቀጥል የተደረገው ስትል የአሜሪካ ድምጽ ዘጋቢ ያጠናቀረችውን ኋላ ላይ በመጽሔቱን አቀርባለን ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ያማርኛ አገልግሎት ነው በኢራን የኒውክሌር መርሃ ግብር ጉዳይ ካሁን ቀደም የተደረሰውን ዓለም አቀፍ ስምምነት አስመልክቶ ፈርሶ በሌላ መተካታለበት የሚለውን የትራምፕ አስተዳደር አቋምና ዋሽንግተን ተላቪቭ የሚገኘውን ኤምባሲዋን ወደ ኢየሩሳሌም ለማዛወር መወሰኑ ሀገራቸው በጉዳዮቹ ዙሪያ ያላትን ቁርጠኝነት የሚያመላክት ነው ሲሉ ሰሞኑን ወደ መካከለኛው ምስራቅ የተጓዙት የዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዝዳንት በድጋሚ አስረግጠዋል የአሜሪካ ድምጾቹ ቪክተር ቤቲና ማይክል ቦማን ያጠናቀሩቸው ዘገባዎች አሉ አሉላ ባጭሩ ያቀርበዋል ተህራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለመቀመም ያዘችውን ጥረት ለትገታ እናም በመላሹ በዚሁ ሲያብያ ተጥሎባት የነበረው ማዕቀብ ይነሳላ ዘንድ ለአውሮፓውያን ዘመን አቆጣጥር በ2015 የተደረሰው ስምምነት እንዲለወጥ ዩናይትድ ስቴትስ ያላትን ሐሳብ አስመክቶ ለአውሮፓውያኑ አጋሮች አመልክት ለማስተላለፍ የታለመ መሆኑን ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔስ ዛሬ ከእስራኤል ፕሬዝዳንት ሪቭሊን ሪቭሊን ጋር ተገናኝተው በተነጋገሩበት ወቅት ነው የሚያስታውቁት ዩናይትድ ስቴትስ በቅርቡ ለኢየሩሳሌም የእስራኤል ዋና ከተማነቱ ቅና በመስጠት ለአውሮፓውያን ዘመን አቆጣጥር በ2019 ቴላቪቭ የሚገኘውን ኤምባሲዋን ወደዚያ ለማዛወር ወስነውን ስታስታውቅ የአውሮፓ ህብረት በበኩሉ ለሁለቱ ሀገሮች ግጭት ልባት በልማድ የሁለቱ ግዛቶች ወይም የሁለቱ አስተዳደሮች መፍቴ በመባል የሚታወቀውንና ራስዋን የቻለች ነጻ ፍልስጤማዊ ታገር ከእስራኤል ቲዩ የምትኖርበትን ወይም የምትፈጠርበትን ሁኔታ የሚያልም እንዲሁም ምስራቃዊ ኢየሩሳሌምን በነጋዋይ ፍልስጤማውና ከተማነት የሚቀበለውን ሐሳብ ይደግፋል ያውሩፓ ህብረት የውጭ ፖሊሲ ሐላፊ ፍሬድሪካ ሞገሪኒ ናቸው የህብረቱ ዋና ጽፈት ቤት ወደሚገኝበት ብራሰልስ ላቀኑት የፍልስጤማውኑ ፕሬዝዳንት ማሙድ አባስ ያን የቀደመ የሁለት አስተዳደሮች የመፍቴ ሐሳብ አውሮፓውያኑ አሁንም የሚደግፉ መሆናቸውን ያረጋግጡላቸው አባስ በበኩላቸው ለፍልስጤማውያን አስተዳደር ፈጥኖ እቅና ይሰጥ ዘንድና በሰላም ሂደቱም ጠንካራ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ እንዲወስድ የህብረቱን ያሳሰቡት ፔንስ በትላንትና ሁለት ለእስራኤል ፓርላማ ወይም ከኔሴት ባሰሙት ሌላ ንግግር ሁለቱ ወገኖች የሚስማሙ ከሆነ አግራቸው የሁለቱን አስተዳደሮች መፍቴ የምትደግፍ መሆኑን አንገልጠው ወደ ሰላም ድርድሩ ጠረጴዛ እንዲመለሱ ሲሉ ፍልስጤማውያኑን አሳስበዋል ወደ አፍሪካ ዜናዎች سنመለስ በደቡብ ሱዳን ግጭት የሚሳተፉት ወገኖች በሙሉ ካንዶር በፊት የተፈረመውን የተክሷ ቁምውል እንዲያከብሩ የሀገሪቱን የሰላም ስምምነት ተፈጻሚነት የሚቆጣጥረው አካል አሳስቧል የሰላም ስምምነቱ የጋራ ተቆጣጣሪና ገምጋሚ ኮሚሽን ለቀመንበር ፌስቱስ ሙጋይ ተናንት ሰኞ ባወጡት መግለጫ በመንግስቱና በሽምክ ተዋጊዎቹ መካከል የተፈረመው የተክሷ ቁምውል እየተዳከመ ለመሆኑ ፍንጭ ሰጥቷል የተክሷ ቁሙ አላማ በአውሮፓውያን 2013 መጨረሻ አንስቶ 4 ሚሊዮን ህዝባን ያፈናቀለው የፖለቲካና የብሔረሰብ ብጥብጥ አክትሞ ሰላም እንዲሰፍን ለመሞከር መሆኑ ተመልክቷል የደቡብ ሱዳን መንግስትና ተቃዋሚዎቹ አዲስ አበባ ላይ የተፈረመውን የተክሷ ቁም እየጣሰ ነው የተባባሉ እርስ በርሳቸው ይወነጃጀላሉ በሌላ አፍሪካ ዜና ሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ አቅራቢያ ዛሬ ማክሰኞ በርቀት መቆጣጠሪያ በፈነዳ ቦምብ አራት ሰው ሲገደል ሌሎች ስድስት ሰዎች ደግሞ መቅሰላቸውን ባለስልጣናትና እማኞች ይገልጸዋል። ሞቃዲሾ ዳርቻ ላይ በሚገኝ የመኖሪያ አካባቢ አንድ ወታደራዊ ተሽከርካሪ ላይ የደረሰ የቦምብ ፍንዳታ ነው። ሶስት ወታደሮችና አንድ የሰባት አመት ልጅ የገደለው ልጁ መንገድ ላይ ቆሞ የነበረ እንደሆነ ነው የተነገረው። ጽንፈኛ ቡድን አልሸባብ ፍንዳታውን ያደረስኩ 
እነኔን ሲል ሐላፊነት ወስዷል ለምሽቱ ያለን ዜና በዚህ ያበቃል ወንጅት የምጨረሻ ዜናችን ሊሆን የነበረው ኋላ ላይ ግን ኋላ ላይ በዝርዝር ምን መጣበትና ዜና ላስታውስ የጸረ አፓርታይድ ዘር መጥሎ ታጋዩና እኩ ደቡብ አፍሪካዊ ዘፋኝ ሙዚቀኛ ሂጅ ማስቃላ በ78 አመቱ ዛሬ በጆሃንስበርግ ከዚህ ዓለም በመወተለይቷል ዛሬ የሙዚቃ ምርጫችን እየሚስ ይሆናል ኋላ ላይ መለስበታለን ኩራትና ኩራን አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ያማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የዛሬ ማክሲሙ ጥር 14 2015 ተመረጥ ስርጭታችንን ነው አስተናጋጆች አሉላ ከበደና ቆንጂት ታይነን ባለም ዜና ያጀመረው መደበኛ ፕሮግራማችን በ19 እና በ22 እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጥርሞ ገድ በናይል ሳትም ጭምር እስከ ምሽቱ አራት ሰዓት ድረስ ይቀጥላል አሁን ወደ ቀዳሚው የምሽቱ አብይ ረስን ሻገር ዝም ትርጉም የለውም የተጣጣበትን ወቀለም ያህል ዋጋ የለውም you can say that about any resolution of the parliament or any resolution of the US Congress የአውሮፓ ፓርላማም ሆነ የዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ለሚያወጣቸው ማናቸውም የውሳኔ ሐሳቦች እንደዚያ ማለት ይቻላል አምባገነና አገዛዞች እኛ ስለ ኢትዮጵያም ሆነ በጭቆና ስር ስላሉ ህዝቦች የምናወጣቸው ስጋት አዘል መግለጫዎች ዋጋቢስ እንደሆኑ ሁሉ ጊዜ ይናገራሉ ይሁን እንጂ እነዚህ ውሳኔዎች እንዳይወጡ ብዙ ሀብት ሲያፈሱ ወይም ብዙ ሲጥሩ ነው የሚታዩት የቀደሙት አቶ መለሳለም የኢትዮጵያ መንግስት ቃል አቀባይ እርሳቸውን ተከትሎ የተሰሙት ደግሞ አናጎሜሽ ያውሮፓ ፓርላማ አባል ናቸው ቦክታ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የተደረገው የሚተከናበረ ዘገባ ነው ፈላ ላይ ይቀርባል አሁን ወደለቱ አቢረስ ወልዲያ ከተማ የመንግስት አጣቂዎች ፈጽመው ታሊያሉትን የግፍ ግድያ የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ድርጅት መያድና ሰማያዊ ፓርቲ አውግዘዋል ግድያው እንዲፈጸም ተዛዝ ይሰጡ የመንግስት ሹማምንት አዛዦች ሆነ ጉዳዩን በጨለታ የተመለከቱ ያካባይ ባልስታናት በሕግ ቀርቦ እንዲዳኙ ፓርቲዎች ጠይቀዋል ያማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ካላቀባይ ትላንት ለአሜሪካ ድምጽ ሲናገሩ አጥፊዎቹ ተለይተው በሕግ ይጠየቃሉ ማለታቸው ይታወሳል ከአዲስ አበባ የተናቀረ ዘገባ ቆየት ብለና አቀርባለን ሌላው ርዕሳችን መስካቸይቱ ነው ዘሄ ነው መልስ ወዳስታው ወክ ነው የመለስካቸው የአዲስ አበባ ዘገባ በቀጥታ ዛሬ ረፋዱ ላይ የመላው ኢትዮጵያ ለነት ድርጅትና ሰማያዊ ፓርቲ በጋራ በሰጡት ጋዜጣ መግለጫ ላይ ያሰራጩት ጽሑፍ ንጹሃን ዜጎችን እየገደሉ የስልጣን እድሜ ለማራዘም መሞከር በእሳት እንደመጫወት ነው የሚል ርዕስ አለው ጽሑፉ እንደሚለው ኢትዮጵያ ዛሬ የዜጎች ደም የሚፈስባት ህዝብ ከቀው የሚፈናቀልባት ሰርቶ ምኖር የማይቻልባት የአሳር ምድር ሆናለች ቀጥሎም በመላ ሀገሪቱ ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ህይወት ረግሶ ሞት በየቦታው ነግሶ የዜጎች ዋይታ ሮሮና ለክሶ በየቀኑ እንደገደል ማሚቶ ያስተጋባል ይላል የፓርቲዎቹ የጽሁፍ መግለጫ ለዚህ ክሳቸው ዋብ ያደረገው ሰሞኑን በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቦልዲያ ከተማ የጥምቀትንና የቃና ዘገሪላን ባል ለማክበር በወጣው ህዝብና በመንግስት አጣቂዎች መካከል ተፈጥሮ በነበረ ጉጭት የደረሰውን አሳዛኝ ሁኔታ ነው ቦልዲያ ከተማ ተፈጽመው ያለውን የግፍ ግድያ ካወገዘ በኋላም የፓርቲዎችን ጥያቄ በዝርዝር ያቀርባል መግለጫውን በንባብ ያሰሙት የሰማያዊ ፓርቲ የህزب ግንኙነት አላፊ አቶ አበበ አካሉ ናቸው የገዢው ፍርሃት የመንግስት አጣቂዎች የሃይማኖቱ መገለጫ የሆነው የቃል ኪዳን ጽላት ተሸክሞ በቆሙ ቀሳውስት ላይ አስለቃሽ ጥይስ መተኮሳቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ እምነትን መድፈርና የህዝብን ባህልና ተውፊት መናቅ በመሆኑ ድርጊቱን በማወገዝ የምነቱ ተከታዮችን በግልጽ አዳባይ ይቅርታን ይጠይቅ ይህ የግፍ ግድያ እንዲፈጸም ተዛዝ ሰጥቶ የመንግስት ሹማመንት የጦር አዛዦችም ሆኖ ጉዳዩን በጨለታ የተመለከቱት የዞኑና የከተማ ባለስልጣኖች ህግፊት ቀርበው እንዲጠየቁ ግድያውን የፈጸሙ የመንግስት አጣቂዎችም ተለይተው 
ባስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ አጥብቀን ጠይቃለን ከዚህም በተረፈ መግለጫው ይሄ አይደል የሚገባውን ቃል ተግባራዊ እንደማያደርግ አስተውሶ ይህም የህزب አመኔታን እንዳሳጠው ይገልጻል በወልዲያ ከተማ የተፈጠረውን ችግር መንግስት በተለይም ያማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት አምኖ ለችግሩ መፍቴ በመስጠት ላይ እንደሆነ በማስተውስ ጥያቄ ከጋዜጠኛ ተሰንዝሯል ያማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የኮሙኒኬሽንስ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ንጉሶ ትራውን ትናንት እንዳሉት ከሆነ አጥፊዎቹ ተለይተው በሕግ ይጠየቃሉ የፓርቲዎቹም አንዱ ጥያቄያቸው ይሄው ነው ምን አስተያየታላችሁ የሚለበት ጥያቄው አቶ አበባ ካሉ ወዲያው ነበር ምላሹን ይሰጡት ይሄ ይሄን ለጊዜው ችግሩ ለማብረር ሲል ቃል ይግባንጂ በፍጹም ራሳቸው አዘው ራሳቸው ያስገድዱ ሰዎች ለሆኑ እነሱን ለፍርድ ያቀርባሉ ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው የሙሴን ዘመን መና ከሰማይ መጠበቅ ይመስለኛል በፍጹም ይሄ ከራሱ ማከለ ተጉያው ፈልቆ አይሰጥ ለምን ራሳቸው አዘው ነው ህዝብን የሚያስበድ ጦ ወዛ ክልሉን ጥሶ ሲገባ ክልሉ ላይ አሉት ከአትላንታና በስተያ ይመስለኛል አማራ ቴሌቪዥን ላይ የዞኑ የፖሊስ ኮሚሽነር የመለሰው መልስ ተታውቆ ኦልሞስት አብሮ ተኩሶ እንደገደለ ነው ህዝቡ የሚሰማው ስሜትና እኔ ይሄን ድርጊት የፈጸመው አልጻናትን ይሄ አይደል አሳልፎ ሰጥቶ ለፍርድ ያቀርባል በፍጹም በፍጹም አይታሰብ ትግሉ ግን ይከተላል ህዝባዊ ቢተኝነት ይከተላል ምናልባት ነገ ይሄ ህዝባዊ ቢተኝነት ገፍቶ ለኛን ሰዎች ከ4 ኪሎ ቤተ መንግስት ሲነቀንቃቸው የዛን ጊዜ ምናልባት ይባኑ ነውና እስካውንደርስ እንዳንቀላፍ ሆናቸውና እኛ እነሱ ለፍርድ ያቀርባሉ ብለን አቶ ንጉስ ስላሉ አንጠብቀው በቅርቡ ከስር ከወጡ በኋላ ሰማያዊ ፓርቲ ተከላከሉት የቀድሞው የአንድነት ዲሞክራሲና ለፍርድ ፓርቲ የብሄራዊ ምክር ቤት አባሪ ነበሩት አቶ ዳንኤል ሽባሽም በዚሁ ላይ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል እንደሳቸው ከሆነ ይሄ አይደግም ሆነ በሱ የሚመረው መንግስት ሀገራዊ በሆኑ ቀውሶች ላይ አሉታዊ በሆነ መልኩ የተሳተፉ አባሎችን በግ እንዲጠየቁ አድርጎ አያውቅም በሺ 997 ምርጫ ማግስት በመንግስት ታዳቂዎች ከ190 በላይ ሰዎች እንደተገደሉ የራስ ዋጣሪ ኮሚሽን ያረጋግጥም አንድም በግ የተጠየቀ የሲቪል መሆነ የጦር ኃይል ባርስልጣን የለም ካሉ በኋላ የሚከተለው ናክለው በታል የሀደግ ባለስልጣናት የሚጠየቁት መቼ ነው በራሳቸው በውስጥ ባለው ችግር ምክንያት ደዚያ አይነት ችግር ሲያጋጥማቸው እክለ ያንጃ ነው እክለ ሱካሪ ቀንሷል እክለ ገንዘብ ወስቷል በሚል በራሳቸው አሁን እነ ተምራት ላይ ነው እነ ሰያብራ እነ ገብሩ አስራት ህዋት ውስጥ የነበሩ ሰዎች እና ባተ ክሽ ወደ ተፈራ መስቀል የምታስተሩ ሰዎች ምትከስም ይችላል ገድሮቹ ማለት ነው አሁንም ደግሞ እንደዚህ ነው አንዱ ለለኛው የተከታከተ እዛ ውስጥ በውስጣቸው ችግር ባለው ካሉ ነው በስተቀር በሀገር ላይ በህزب ላይ በግዛት አንድነት ላይ በሉዓላዊነት ላይ በፈጠሩት ችግር ተጠይቆ አያውቁ በያደገ ዘመን የያደገ ሹመት ይሰጣል ጭብራሽ እንደዚህ ካረክ ትሾም አለ ቦልዲያ ከተማ ሰሞኑን በተፈጠረው ግጭት የሰባት ሰዎች ህይወት እንዳለፈና እስከ ዛሬም ቁጥራቸው በወል የማይታወቅ ሰዎች ያካል ጉዳት እንደደረሰባቸው አያሊ ንብረትም እንደወደመ አይዘነጋም የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ገዱ አንደርጋቸው ሁኔታው ለማረጋጋት ህዝብ በተለያዩ መንገዶች ይያወያዩ እንደሆነም በክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ያላቲ አቶ ንጉሱ ጥላውን ተገልጿል መለስካቸው አማ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ካዲስ አበባ ወልዲያ ውስጥ የተፈጠረው የከተማይቱን ማህበራዊ ስብጥርና ግንኙነቶች የማያንጸባርቅ አሳዛኝ ሁኔታ መሆኑን በሰሞኑ ግርግር የንግድ ተቋማቸውና መኖሪያ ቤታቸው እንደወደመባቸው የገለጹት የሃይላይ ህንፃ ባለቤት አቶ ሃይላይ ንጉሴ ለቪኦ የገልጸዋል ይህንን የተመለከተውን ዘገባ እንደደረሰንና አቀርባለን ወደ ሌላ ዘገባና አልፋለን ከኢትዮጵያ ሶማሌና ከሶማሌላንድ የተለያዩ ከተሞች የተባረሩ ተፈናቃይ የኦሮሞ ተወላጆች በባሌ ዞን ውስጥ የምግብ እጥረትን ጨምሮ ለተለያዩ ችግሮች መጋለጣቸውን ገልጸዋል የዞኑ አስተዳዳሪ እርዳታ እየሰጠንና የተቻለንን እያደረግን ነው ለሁሉም ግን በቂ ነው ለማለት አንችልም ብለዋል ሲዮን ግርማ ዝርዝሩን ይዛለች የመፈናቀላቸው ምክንያት በሶማሌና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ላለፉት ሰባት ወራት በከፍተኛ ሁኔታ ተባብሶ ይቆየው ግጭት ነው ይህ ደግሞ ከኢትዮጵያ ሶማሌና ከሶማሌ ላንዷ ውጫሌ ሃርጌሳ በርበራና ሌሎች ከተሞች ቤት ንብረታቸውን ጥለው እንዲሰደዱ አድርጓቸዋል ያነጋገርናቸው ተፈናቃዮች እንደሚሉት ከሚኖሩበት አካባቢ ተፈናቅለው ኦሮሚያ ክልል ከደረሱ በኋላ ወደ ትውልድ ቀያቹ ሂዱ በመባላቸው ወደ ባሌዞን የተለያዩ ከተሞችና ገጠር ቀበሌዎች መግባታቸውን ይናገራሉ 
የባሌዞን አስተዳዳሪ በተለያየ ጊዜ ወደ ዞኑ የገቡ ተፈናቃዮች ቁጥር 100ሺ ማለፉ ነግረውናል ስሙን እንድጠቀስ ያልፈቀደልኝ 42 አመት አባወራ የሶስት ልጆች አባት ነው ጅጅጋ ውስጥ በንግድ ስራ ይተዳደር ነበር ለና ይሁት ላይ ነበር ቁጥር ያው ትንሽ የሆነ መሬትም ገዝቼ እና ደሞ ባለቤትም ሳይ ቤት አለ እኔ ጻጉር ቤትና ፉል ቤት አለ ያው ይሄ ነገር ሲመጣ ያው ሳናስ ባንዲ ቃንቃ ይዘት ምን ሳንወጣ ወዱላና ባብላዋ ጧት በረሻ ስለሄ ነው ተፈናቃዮቹ ከሚኖርበት ቀያቾ ሲወጡ የነበረው ሁኔታ በተለያየ ጊዜ መዘገቡ ይታወሳል ይህ ስሙ እንዳይገለጽ የፈለቀው አባትም ሁኔታው እጅግ ፈታኝና አሳዛኝ እንደነበር ይናገራል የሞቱትና የተወጉት የተወጉት በቃ አስደም ማላቁም እንደዛ አይነት አይቸም ማለት ነው ሁላችንም እዛ ጥናሽ ላይ ወርሚያ ክልሽን ገባ መኪና ሲመጣ ወይ ሬሳ ይዞ ይመጣል ወይ ጋኖቹን ይዞ ይመጣል ሁሉም የራስን ሰው እዛ ቆሙ እንጠብቀና ሬሳ ሆነ ገለጽ አድርገን አይተን ሬሳ ሆነ የኔ ሆነ በቃ እኔ ማጥፈው ሆነ እንደዛው ደሞ ይጣኖቹ ከእናትና ከአባት እንደዛ ተወርነች ነጻ የተለያየ የጠፉት አሉ ጠፍቶ እንደዛ ይቀርቡታል እኔ ልጅ ትንሹ ጠፍቶ ነበር አገኛውትና በአራተኛ ቀን ከመጣው ደወዲ ደሞ ያው ልጅቱ እዚ እየተቆዱ ነው እርሱ ከተወለደበት አካባቢ ወጣው በልጅነቱ ቢሆንም የትውልድ ቦታው ባሌ ነው በመባሉ ወደ ባሌ ዞን እንድመለስ ተደርጓል ወደ ባሌ ስመታ ወኔ አባትና እኔ እናትና ሞቶ ነበሩ ያው እኔ ማግቢያም አጥቼ ወደ ቤት ዘብግ ባሽሉ ማግቢያ ማጥቻው ወረቀቱን ተጽፈልኝ ከቀበሌው ተመልሽ ወደ አናትና እናም ይባል ቦታ ጥይቃቸው ቤትም አልፈጥኝም ክራይ ቤትም አልቀፈሉም በቃ እንደዚህ ወዳ ላይ እኔ ማንንም ዘመድ አዝማድም ይባል ነገርም ይሄልኝ እንደዚህ እየተቆዳው ነው እኔ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ 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 ጠይቃለሁ ደሞ ከቀበሌው ከቀበሌው እኛ ማርዳት አንችልም ብሎ ወረቀት ሲፈጥጥኝ ከዛ ወረቀቱን ይዬ ወደ ዲካምበሩ ይዬ እኛ አስተዳደር አናው ያና አስተዳደሩ ጋር ሲመጣም ያው ምንም ማለም ማፍተም አልፈጥኝ ስለዚህ አሁን ምን ያረክነ ያለው አንተ እኔ አሁን ምንም ያው ሸራ አንት ይፈ ምጥናክሰ ላይ ፍትኝ ሸራና አንድ ድልፍ ነበር እዛ የፈቱ የሆነ ማይራባብ ድልፍ ይሽለ ቢሽረ ከልጆቹ አሁን በብር ይያለቁ ነው የኔ ልጆች የኔን በጣም እየተቆዳው ነው በእነሱ አሳብ ስንት ልጆች አለ ስንት አመት አቻ ነው ልጆቹ የኔ ልጆች አሁን አንዱ ስምንት አመት ይሆናል ሶስት ልጆች ነው ያለኝ ሶስቱም ወንድ ናቸው አንዱ ደግሞ አምስት ነው አንዱ ገና ሁለት ነው ባለቤትስ አይሷ አለች አብራችሁ ነው አንድ ላይ አዎ አይሆነ ግዜ በቃ ያው ኑሮ አልተስማማትም ለምን እንደው እያገረ ያመጣናም ብላ ካሳ ወደዛ ሄዳ ነበር ወደ አልቻለም ወደ ልጆቹ ተመልሳ ያመጣች እሷ የት አገር ተወላጅ ናት አረንች ተመልሳው ደሐረ ሄዳ ነበር ሄዳ በቃ እኔ ምለደኝ ሰው ማንም የለም ከዛ ኑሮ አሎንለትም ዘንበላ ልጆቹንም ጥላ አንዱ ወዛ ሁለቱን እኔ ላይ ጥላ ሄዳ አዛ በቃ ወዶዋ እና አልቻለም ያው ያቻለብና አብርን ያቻለብ ነው ችግርና አንተም ስለምጣች ተመልሳ ያመጣች ስለዚህ አሁን አንድ ላይ ናችሁ ለጊዜ አንድ ላይ ነን ግን በጣም እየተጀገረ ነው ዛሬ የሆነ አንድ ትናንሽ ግዴት አንድ አንድ ተሰጠን የሆነኝ ዘይትና በቆሎ ምንድን ተፈጠነ ይሄ ምን እንደምናር ግድስ የለለ ምንም አን አንተ አንተ ኩባያ ደንኳን ይለንም ለምን እንደሰጥን ወምን እንደምንጠቀም ከዛ ይዘን እንኳን ወደ ቤት ማግያ ምንም ብር የለንም አንድ አምስት አንተ እንኳን ለሰጥንም ከዛ ለምንም ህዝቡን ለምንም ወይ ባጃጅን ወይ ጋሪውን እንደምንም ወደ ቤት ወስደን ደሞ ለአንድ ሰው 15 ኪሎ ነው ለ6 ወርተ ብሎ 99 ኪሎ ተሰጥቶም ምን እንደምንናርገው መናቀው ቀጥሎ ያነጋገርኩት ደግሞ ከውጭ አለ ተፈናቅሎ ባለ ይደረሰውን የ27 አመት ወጣትና የሁለት ልጆች አባት ነው ተፈናቃዎቹ ብዙ መከራን ተጋፍጠው ነው እዚህ ይደረሱት ይላል እንደነገረን ሲፈናቀሉ ባለቤቱ ነብሰ ጡር ነበርች በዛ ጉዳት ከተነሳ ከዛው ሰል ገብታ ልጁ ሞተበት በጣም እንትም ብላ ነበር ተጎርታ ነበር እዛው ማለት ምን ሆነ ተደድባ ነው እዛ በቃ ሲፊ ይመስራት በድንጋይ ይወረወርባት ምንም ብረት ካገኙ ይወረወርባት በጣም ተጎርታ እዚህ መጣች ወጥስ ነው ይሞተው ስንት ልጆች አሏችሁ ሁለት ልጆች አሉ ምን ነበር የምትሰራው እዛ እኔ እዛ ምሰራው ንግድ ነው ሱቅ አለኝ ቡቲክ ልብስ ሱቅ አለኝ ባጃጅም አለኝ ስራ ቦታ አሷም ሻይ ቤት አላት እና አሁን በቃ ከዛ ንብረታችን እንዳለ ጥልን ነው የመጣ ነው በቁምጣ ነው የወጣ ነው በቃ ከሱር ትርን ይለበጠው ቁምጣ ከብዙ መንገላታት እና አውራድ በኋላ ባሌ ቢደርሱም ነገሮች እጭክ ከባድ እንደሆኑባቸው ይናገራል ሁሉም በጅቤቱ ይባ ተብለን እኛ ሲንገባ ወደ 15 አመት ነው ወደ አገር የገባ ነው 
ቤተሰቦቻችንም ግማሹ አባትና ሴትም ግማሹ እናታልጭ አባት ሄደም ግማሹ ደሞ ምንም ቤተሰብ የለም ነበር ከዛ በግድ ማንደር ቀበሌዎች ብዬ ለተማንበሩ መስቶ ዝም ብሎ ወይ የዴ እናቱ ቤት ወይ ዘመድ ቤት ወይ የወንድሙ ቤት ላይ ነው ያስገቡት ከዛ በኋላ ደሞ ቆይተን ወደ 3 ወር ቆይተን ሲና አናስ ስናና ለተማንበሩ ላይ መስተን እዛ ስንጨው ለዘይትና ዱቄት እናም ተፈጣን ቻራም ብልስና እንተኛበት ነገር ምን ይለንም ነበር ሜዳ ላይ ነው እንተኛ ትግራችን አሁን እዚህ ላይ ልጆቻችንም ክምላ ይፈልጋሉ ሆስፒታል ስንድ በጣም ትግል ነው እሱ ሆስፒታልም የሌ ወረቀት ተፈጣን እሱ እንደሱ ይሻይሉም ማገራ ቦታም በጣም ትግል አለን ቤክራይ እዚህ ሀገር አሁን በጣም ውድ ነው ባሌ በጣም ውድ ነው ቤክራይ መኖር አንማው ስድስተኛ ወር ሊንጋዋ ነው ከመጣን በቃ ወደ አምስት ወር ከመናምን ምንም ስራ አስካውን አንድ ስራ ሰርተናና ምንም ሰርተናና የሰው እጅ ነው የሚጠብቀው ሰው እንደዚህ ከርቼ ምኖር በጣም ቢያንስ እኔ ያገኘው እዛ አንድ ሺህ አንድ ሺህ አምስት መቶ ነበር የሚያገኘው አሁን ግን እዚህ መጥተን እስከ ስድስት ወር ምን ስራ ያላገኘ ነው ወጣት ሆኝ ጤነኛ ሆኝ እዚህ ምን ስራ ይለለው ሰው እጅ የሚጠብቀው አሁን እንደሚያስቡ ምን አማራጭ የለኝ ምን መጥተን በቃ ከዚህ ዓለም እንደውም ቢገራገል ይሻልኝ በባሌ ዞን ውስጥ በጎባ ከተማ ነዋሪ ሆነና ስሙን መግለጽ ያልፈለገ ወጣት አብዛኞቹ ተፈናቃዮችን ተዟዙሮ መመልከቱን ገልጾ ሁኔታው እጅ ጋሳዛይ ነው ይላል። ወኛ ተዋኑ ገነ እንከባው መተከው ዱበርቶ ታፊ ጆሌ ዱቲ ከፍተኛ የሆነ የምግብ ጥራት አለ መጠለያ ችግር አለባቸው የሚለብሱት የለም አንዳንዶቹ ካሉበት የመጠለያ ቦታ አርቀት የተነሳ እርዳታ ለመቀበል አንድ ሰዓት ይቋዛሉ ሲሻሹም ወድቆ የተሰበሩ ህፃናትም አሉ በዚህ ስፍራ ህፃናት ሴቶች ወጣቶች አዛውንት ሁሉም በከፍተኛ ችግር ውስጥ አሉ የጉዳት ሰለባዎች ናቸው ብሎናል ገባዴ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አብዱል ቃደር ሁሴን በበኩላቸው አንድ ቦታ አይደለም የምን ቁጥሮች ያሉት ምን ተወረዳ ነው እንደ ዞን ያሉት ወደ በመሃል ወደኛ ያሉ ወደ ይጣጋ ብሎ ምኖሩ አሉ በተለያየ መንገድ ግዛይ መጥላያ ተሰርቶላቸው የምኖሩና እዛው ደጋፉ መዛም ይሄድላቸው ከመንግስቱም ህዝቡ ለህዝቡ የሚያደርገው ደጋፍም እዛው እየደረሰላቸው ለግዜ እዛ የሚያደርገው ናቸው አያይዘው ለተፈናቃዮቹ እርዳታ ለማድረስ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ መሆኑን ገልጸው ነገር ግን የተፈናቃዮቹ ቁጥር እጅግ ከመብዛቱ የተነሳ እየተደረገ ያለው እርዳታ በቂ ነው ለማለት እንደማይደፍሩ ነግረውናል ከሄደን ብለን ያስተዋውቅ ነው የወልዲያው ዘገባ እንደደረሰንና አቀርባለን እየተስማዳ ነው አሁን ወዲህ ወደ ዩናይትድ ይመለሰን ይሆናል ተከታዩ በከፊል ተዘክቶ የነበረው የዩናይትድ መንግስት መስሪያ ቤት ጥላንት ምሽቱን ተከፍቷል ዲሞክራት የሕግ ሞስኛ ምክር ቤት አባላት የመንግስቱ ስራ እንዲቀጥል የሚያስችሉን በቂ የድጋፍ ድምጽ በመስጠታቸው ነው ተስጓጉሎ የነበረው የመንግስት ስራ መቀጠል ይቻላል የሪፐብሊካን አመራር በበኩላቸው የኢሚግሬሽን ጉዳይ በአውሮፓውያኑ የቀን ስለት መሰረት እስከፊታችን የካቲት 8 ቀን ባለው ጊዜ ለድምጽ የሚሰጥበት እንደሚቀርብ ቃል በመግባታቸው የፌደራል መንግስቱ በጀት እንዲቀጥል መደረጉን ገልጣ የአሜሪካ ድምጽ ዘጋቢ ካትሪን ግብሰን ከካፒቶል ኢላክቹን ዘገባ አدرسናለች አዳነች ሳይ ይዛ አቀርባለች ከዚህ በፊት ከተደረጉት ያጠረ የመንግስት ስራ መዘጋት ነው የታየው የመንግስቱ ባጀት ባለፈው አርብ ኩለ ለሊት ላይ ከበቃ በኋላ እስከትላንት ሰኞ በከፊል ተዘክቶ ቆይቷል ይሁንና የምክር ቤት አባላት በርትተው በመደራደራቸው ውጤት ሊያገኙበት ይችላል የብዙሃን መሪ ምች መከናው so long as the government remains open it would be my intention to take up legislation here in the senate የመንግስት መስሪያ ቤት እስከ ተከፈተ ድረስ ሴኔቱ ወይም የሕግ መወሰኛው ምክር ቤት በልጅነታቸው መተው ባሁን ወቅት እዚህ የሚኖር ወጣቶች ጉዳይ የድንበር ጸጥታና ተያያዥ ጉዳዮች በሕግ ደረጃ ወደ መፈረም የሚያበቃ ውይይት እንዲያካሂድበት የማድረግ አላማ አለኝ ዲሞክራት የምክር ቤት አባላት አጥብቀው የሚከራከሩበት በልጅነታቸው የገቡ 800ሺ የሚሆኑ ህጋዊ ሰነድ የላቸው ወጣቱ ጉዳይ ነው የውዳኑ መሪ ሴኔተር ቻክ ሹመር ያብራራሉ The Republican majority now has 17 days to prevent the dreamers from being deported. በዙሃኑ ሪፐብሊካውያን የወጣቶቹን ከሀገሪቱ መባረር ሊያቆሙ የሚችሉበት 17 ቀናት ጊዜ አላቸው። ይህ ጉዳይ ልባት ማግኔት ያለበት እስከ የካቴት 8 ቀን ባለው ጊዜ ሲሆን ገና ብዙ ትግል ይከተላል። የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ሳራ ሀከቢ ሳንደርስ We are pleased to see Senator Schumer accept the deal that President Trump put on the table from the very beginning. 
ሰነተር ሹመር ከመጀመሪያውኑ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አቀርበውት የነበረውን ሐሳብ መቀበላቸው አስተስቶናል ዘላቂ የኢሚግሬሽን ስምምነት የምናደርገው ለሀገራችን የሚጠቅም እስከሆነ ድረስ ብቻ ነው ይሁንና የዋይት ሃውሱ አባባል ምን ማለት እንደሆነ የፕሬዝዳንቱ ፓርቲ አባላት ሳይቀሩ ግራ ተጋብቷል ሪፐብሊካዊ ሰነተር ሊንዚ ግራም you know the president is here one day and there the next i think he's got a good heart about this i think he knows what will work presidentu andezi lela gize degmo ezia mohonacho yemitawoku no bezi gudale yemichekno aymeslenyim lisara yemichilo min indihone yemiyawqu yemeslenyal sile immigration menagerna dimtsa mestet sinijemir yewotatochu hiwot inday goda yemiyaschilen 60 bemeto dimtsa nagenyallen yemilimnetalle የሕግ መምሪያው ምክር ቤት አባላት ዲሞክራቶች ግን በአባባሉ ይጣራጣራሉ። በእንጥልጥል ላይ ላሉት ወጣቶች ጉዳይ አጥብቀው የሚማገቱት የምክር ቤት አባል ሉዊስ ጉተሬዝ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲያቸው ለመንበር ከፈጥኗል ይላሉ። ሌሎች የሕግ መምሪያው ምክር ቤት አባላት ዲሞክራቶች ደግሞ የሴኔት መሪዎቹ ቃል መከበር ላይ ጥርጣሪ ያላቸው ዲሞክራቱ ሀኪም ጀፍሪስ We're asking for Paul Ryan to make the commitment ፖል ራያን የተዛባውን የኢሚግሬሽን አካሄድ ለማስተካከል ቃል እንዲገቡ እየጠየቀን ነው እስካሁን ባለው ጊዜ ግን ይሄን አላደረጉም በሕግ መስኛ ምክር ቤት የተደረገ ማንኛውም አይነት ስምምነት ሪፐብሊካውያን በሚበዙበት የሕግ መምሪያ ምክር ቤት ለማለፍ ከባድ ይሆናል ስለሆነም ሌላ የመንግስት መስራ ቤት መዘጋት ሊያስከትል ይችላል አድማጮች የምትከታተሉት የማክሰኞ ምሽት የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅታችንን ነው የምናስተናግዳችሁ ቆንጂ ታይልና አሉላ ከብደነን አጠር ያለ ረፍትና ድርግና ወደ ቀሪዎቹ ዝግጅቶች እንሻገራለን አሉላ ቆንጂ ታመሰግናለሁ ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ32 ያመለክታል የስቱዲዮ ሰዓታችን ታዲያ ለምሽቱ የተመረጠው ሙዚቃ ቀደም ብለን በዜና ማውጫ ላይ ያስተዋውቅ ነው ነው የጽራ አፓርታይ ዴዘር መድሎ ዘመን የነጻነት ታጋዩ የሙዚቃ አቀናባሪና የትራምፔት ሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቹ ሂው ማሳኬላ ነው ጆሃንስበርግ በተወለደ በ78 ዓመቱ በዛሬው ለት ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የደቡብ አፍሪካ ጃዛባት በሚል መጥራይ ተወቀ የነበረው ማሴኬላ ወንድም ሂ ወንድም ሂው በሚል ኮልምጫም ጭምር ይታወቃል በዛሬው ለት ቤተሰቦቹ በጽሁፍ ፊፋ እንዳደረጉት መግለጫ በፕሮስቴት እቲ ካንሰር ሲታከም ቀበየ በኋላ ነው ለፈት የተዳረገው እንዳውሮፓንስ ምን አቆጣጥል 28 ዓመተ ምህረት ስለ ህመሙ ያወቀ ቢሆንም ባለፈው የጥቅምት ወር ነበር ለህዝብ ይህም ምን ታይፋ ያደረገው ከሙዚቃው ብለን ተመስማለን ወ በቂ ሰዓት ያገኘና ይመስልም በርከት ያሉ ዝግጅቶች ናቸው ያሉና አድማጮች ወደ ኋላ ላይ ጊዜ እንዳገኘንን ሞክራለን አሁን ወድ ተከታዩ ክንብር እንሻገር ያስተዋውቀው ዝግጅት ነው 